La licenciada Amparo Cabanías, encargada de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPEC, informó sobre las recientes acciones tomadas para apoyar a la Asociación de Personas con Habilidades Diferentes en Casa Grande. Se acordó proporcionarles el respaldo necesario para la inscripción y la próxima conformación del Comité Electoral, que elegirá a la nueva Junta Directiva. Bueno, para informarles que en una reunión que se realizó aquí en la municipalidad, con las personas de, asociadas a, la, a esta asociación que valga la redundancia que existe aquí en Casa Grande para personas con habilidades diferentes, se acordó que OMAPE le iba a brindar las facilidades para que ellos puedan realizar su elección este, sin inconvenientes. Bien, en un inicio se determinó otorgarles un espacio acá en la municipalidad para que ellos puedan venir a hacer sus expresiones. Se dio hasta el señor William no recuerdo su apellido, pero él ha estado haciendo las inscripciones, lo veía que tomaba fotos para los carnets, etc. Luego de este proceso de inscripción, me han informado de que a sus casas mismas han estado yendo a entregarle los carnets. Hasta ahí, muy bien. Luego vienen y me informan de que también hay gente con discapacidad que están postrados en casa y que ellos no pueden venir. Entonces se les recomendó de que un familiar fuera el que viniera a inscribirlos. Ya hasta ahí no sé si lo han realizado o no. Luego de esta etapa de la inscripción, viene la conformación del comité este, electoral. Eh, conversé con el presidente saliente ya, que es el señor este, Alberto Escobal, y quedamos que el día lunes teníamos que reunirnos para apoyarle revisando sus estatutos y en base a ello, en lo que respecta al comité electoral, hacer el procedimiento. Pero este, ya estamos miércoles y Alberto aún no llega, ¿no? Ya le voy a llamar para decirle este, que, que necesita que se le apoye, ¿no? Para que lleve a cabo su proceso, se conforme la nueva directiva y apoyarlos también, conducirlos, dirigirlos en la elaboración de su plan de trabajo y todo lo que ellos necesiten. A UMAPE también este, le facilitaría que ellos, este, asociados, este, apoyen en algunas actividades que se realizan acá, como por ejemplo ellos están muy ávidos de trabajar y ya se ha presentado el requerimiento a la autoridad de Bill, falta tal vez un poquito de que vengan ellos mismos y conversen con el alcalde, incluso yo les he sugerido que los mismos padres de familia que viven el día a día con sus hijos con discapacidad, vengan y les pongan sus problemas al alcalde para que así, tal vez sensibilizando, procedan ya a darles el trabajo que ellos tanto están anhelando como son las guardianías de las plazas o plazuelas que hay acá en nuestro distrito. Este, licenciada, una vez inscrito, luego pasa ya a formarse al comité electoral. Eh, ¿Oma, te va a seguir apoyándolo para la selección? Claro, claro, esa es este, nuestra función, darles el, todo el apoyo que ellos necesiten, sus elaboración de sus urnas, de repente quieren difusión, un parlante, un ambiente, un espacio donde ellos puedan este, realizar correctamente eh, su elección, ¿no? Y luego de eso también apoyarlos e encaminarlos en lo que es la elaboración de su plan de trabajo, sus programas de actividades que concuerden con lo que OMAPE también realiza para hacer un trabajo mancomunado, un trabajo coordinado con ellos. Además de este apoyo organizativo, Cabanías informó sobre el proceso de certificación de personas con discapacidad, una iniciativa que será validada por el Ministerio de Salud y posteriormente estudiada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Ya que están ustedes con medio de comunicación presentes, es que esta oficina está coordinando con la Oficina Regional de la Libertad para que se realice una campaña de inscripción y entrega de carnés de CONADES. Pero para ello han recomendado de que las personas con discapacidad que ya tienen el carnet vencido o no lo tienen aún, vayan a evaluarse para, para obtener su certificado de discapacidad, que eso lo realizan en la posta con la doctora Vanessa Tunante, que es el único médico en la libertad que está acreditado para hacer esta evaluación. Y me parece que también el doctor Cortés de Chocó. Bien, una vez que ellos ya tienen este certificado de discapacidad, van a traerlo acá a la oficina, a UMAP, para que la señorita Yuli e ingrese estas, estos certificados a la plataforma de CONADES. Esto a fin de facilitar el día que ya se realice la campaña, este, ya esté listo todos estos pasos, estos procesos, para que en ese mismo día las personas 
lleven su carnet de Conadis a casa. Se puede facilitar ya, ¿no? Sí, ya deben de estar acercándose a la, o vengan para acá para ver su certificado de discapacidad, si está vencido o no. Y este, si ya está vencido, hay que ser evaluados nuevamente, traerlos para la oficina y subir a la plataforma esos certificados. Para que repito, persona, es un requisito. Claro, ¿Y para aquella persona que se puede integrar, cuáles son los requisitos? Bueno, para las personas que no tienen aún el carnet de CONADIS, número uno es el certificado de discapacidad. Estamos mm. hablando, que lo evalúa la doctora Vanessa Cunante, yeah. este, una foto, tamaño carnet, si es niño, y eh, su copia de su DNI del usuario, y si es menor de edad, de su apoderado, que puede ser papá, mamá o algún familiar que tenga la tutoría de esta persona. Yeah. Muchas gracias. Gracias, licenciada. A usted, gracias.